You know, my music is noise already. My music is medicine. Kwa hiyo hakuna sababu ya bumple walimuonaje Barnaba kwa sababu ni watu wa platform. They're selling the good music and I have the good music. Kwa hiyo na muziki mzuri kama sema platform kuuza muziki lazima ni participate. Eh, lakini kama artist ambaye ninaangalia reference kwa ndio kuuza muziki wangu. Ni vitu vya kawaida kwa participate na watu kama hao platform kama hizi. Mm. Albamu yako imekuwa ni album ambayo inaongelewa mtaani kwa sababu uh, inatibu uh, akili na inaweza kusema inaondoa stress. Wewe hiyo umeipokeaje? Ni kitu kizuri and that's my target. Ndio maana kwamba my music is medicine. If you got a problem on your mindset when you listen to my music, you're going to be fine and 100%. Ko ndio maana nasema refresh mind album food for the brain. Eh is more just an album. Kwa hiyo ukisikiza mambo banaba kama una stress Stoundoka kama na mawazo utaondoka kwa sababu is more just an album. Mental giving back to the community lakini pia itaku refresh. You go back to the mood. Eh. Balnaba anajua mziki lakini hajatoboa. Ika ule anayeongea sana utani. Wacha endele kwa mimi ambao sijatoboa. Eh unajua una, umlazimishi mtu. Labda ningeuza swali mtu aletoboa yukoje? Kwa sababu kibongo bongo na mimi ni mtu mwenye mwenye mandinga mwenye manini ndio ametoboa. Mimi na kila kitu. Sawa lakini na magari na nyumba na kila kitu ninacho. Sasa nitoboeje? Labda wishi mesha mtandao kama unavyotaka wao. Sidhani kama hiyo ni kitu is important kwa yangu. Nonsense speech. Eh, if you live in your life as in yourself, control yourself. Don't show some people what you got. Mimi nimeanza kuimba nina 17 na miaka 17 mzee. Kwa hiyo I have so many things nimefanya vitu vingi. I think it is not a good time ya kwanza kuonesha tu na hichi na magari na manyi. Hiyo vitu ambavyo kila mtu hata watu wanavyo. Kuna watu hata waimbi muziki na wanavyo. Nje ya panda ni ngoma ambayo ilikuwa na uhalisia ndani yake. Eh ni kweli? Ni kweli. Watu wengi wanaacha kwenye mahusiano nje ya panda. Mahusiano yafiki kwenye dreaming na mipango ambayo wamepanga. And that's it ni limba nje ya panda. Lakini pia one of the song ambayo ndio ile active ba wanaba. Ya. Na pipi ampotea kwa sababu na wewe ndio mtu ambaye ulifanya naye pipi akajulikana uh, una kwenye album yako umetoa pipi hujamuona sio lazima kila album pipi aonekane lakini ni mtu ambaye ampotea saa hizi atumuone hajapotea pipi hatumsikii kabisa kumsikia mtu ndio kupotea eh kwa sababu hujasikia sana ngapi umeanza kuwajua tangu ujaanza kuwaoje wasanii lakini pia wengi wanafanya tangu ujaanza kuweza ya media ushawasikia wasanii ngapi uko ma legend nimekuuliza kwa sababu wewe ulifanya ulifanya collab unaanza kuasikia wasanii ngapi tabu unaanza kushika kipaza wasanii wengi wengi ujue unaona wote sio tunaona kwa hiyo sio kupotea kuna hata na mipango yao uwezi kuimba milele wewe uwezi kushika kipaza kwa mmoja baada ya milele unataka zako upate hela au control yourself you need to enjoy your family si ndio yeah kila kitu kina tamati hata president sana anaongoza miaka 10 anaacha aenda kupumua na staff yeah maisha na kikomo kwenye utafutaji afu kuna starehe sio na kikomo But laba naishi maisha ya kawaida sana. Ni vizuri. You don't need to showing them. Kuishi normal life it's better sana kuliko kuishi high life. Kwa sababu unajua mwisho unajua mwisho wa high. Mwisho wa vup ni vup. Kwa it's better you can be normal. Ukiwa normal hauelewi uko high au uko normal. Nini kipo nyuma ya high table sound? Good music always. Mziki mzuri. Yeah. Uh, anyway, uh, tupo kwenye tuko kwenye siku ambazo tuna msiba mkubwa anazungumzia Mwingereza. Uh, Wewe nilikuwa ni mtu wa kwanza kabisa kupost kwenye mitandao unazungumza kwenye social networks zako. Taarifa uliipataje? Mtoto wa Mwingereza ndo alinipigia. Mimi na Mwingereza mimi mimi na muita baba alikuwa anitamu mwanangu. Na ukiangalia some of the post. Two weeks nyuma kwenye launch yangu mimi nilikuwa na mzee Mwingereza. Alafu one week kutoka leo nilikuwa tena na Mwingereza kwenye uzunduzi wa tuzo za dhahabu. 3 days kufika jana kifo chake nilikuwa naye pia. Vibaya. Vibaya. Niko kwenye show hiyo. Yes, niko Singida jana. Nimekuja leo kwa sababu hii shamba. Mimi ni Ozzy Singida na nilikuwa ndo najiandaa niende kwenye show. Nimeita chakula nile kwa sikoza kula chakula. Nilipaformu lakini kwa kulipa deni la wananchi walionilipa lakini it is too bad. Hata leo nilikuwa na expect kwamba show inaweza ikaairishwa. Nili expect hicho kitu. Lakini najua kwa sababu tamasha limekuwa kubwa na siku imefika kubwa. Lakini tunalitumia ile tamasha leo ndio maana ona pia serikali inatumia tamasha ile kama sema kumwenzi pia. Yeah. Ni msiba mkubwa. Nasema kwamba Marehemu Mwingereza ni baba yako ambaye ndio mlezi. Hebu unaweza kutuambia ni jambo gani unalolikumbuka kutoka kwake? Mwingereza zaidi ya kiongozi. Ulikuwa ndio kiongozi pekee wa basata ukiwa ukimpigia simu moja anapokea kama mshikaji wa kawaida. Naongea jambo mnamaliza unamuita kwenye uzunduzi anafika na yani ni mtu pekee alikuwa rais kumfikia. Sijui nani atakuja sijajua. I don't know ila ni da ni zaidi afu ame, amepiga kazi. Mwingereza amepiga kazi. Kwa watu wanamfahamu Mwingereza 
amekaa muda mrefu basi hata amepiga mzigo amepiga kazi baba kuna watu wengi sana ambao wanaweza kushika ile ile nafasi ni yupi ambaye unaweza kumsuggest wewe kama wewe siwezi kusuggest kwa sababu mimi sio mtu mbobevu sana kwenye mambo ila ninachotamani patikane kiongozi mwenye kutenda haki msikivu kama ule mzee ule mzee alikuwa anasikia anapokea hata kichaa anamsikiliza Sirudi so. kwenye swala lililo kuwakutanisha nyinyi hapa leo. Unaizungumziaje wizara ya habari? Inajitahidi. Congratulations to the government and Mr. President. Congratulations kwa wizara ya habari Dr. Hassan Abbas. Innocent Bash, Basata bodi nzima kwa sota. Atakuwa kwa hivi vitu. Tumepewa VIP table nzuri, ground nzuri, treatment nzuri na tumelipwa vizuri for the first time. Na ni festival ya wasanii kwa serikali. Congratulations to the government. Asante shukrani kwa kidogo hata kikubwa hizo kushukuru. Binafsi I'm really happy to be one of them. Lakini pia nadhani serikali imetufikiria na inatufikiria kwa jicho la tatu. Sawa tu. Okay. Tumalizie na album yetu ambayo uh, tumemaliza nayo mwaka na I hope ndio tutafungua nayo 2021. Neno moja kwa wale ambao wanamjua Barnabas kama Barnabas. Mimi na mshukuru Mwenyezi Mungu for everything what I'm did. And I believe in Jesus. Na mimi katika Mungu lakini Let's meet next year. Tunaenda kubadilisha game.